ഉള്ളിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണി ഈ റെസിപ്പിയിൽ ബിരിയാണി മസാലയോ ബീഫ് മസാലയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ ഒട്ടും ഫ്ലോപ്പ് ആവാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് കാണാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ജഡൻ ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഉള്ളിയെല്ലാം ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണിത് മൂന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് സൈസുള്ള ഇഞ്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഒന്നര കുടം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അഞ്ച് ടു ആറ് എരുവുള്ള മുളക് എരുവില്ലാത്ത മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ടെണ്ണം എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇലകളാണ് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും വേണം ഒന്നിച്ച് രണ്ട് കൈപ്പിടി ഉണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ കൈപ്പിടി ഓരോ യൂസിന് വേണ്ടി മാറ്റി തിരിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതൊന്നും ഇനി അരച്ചെടുക്കണം അതിനൊരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇടാൻ അതേപോലെ പച്ചമുളകും ഒരു ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പച്ചമുളക് എരുവില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ടു പത്ത് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം ബിരിയാണിക്ക് പൊതുവേ എരു കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളക് കുറയ്ക്കലാണ് അപ്പോൾ ഞാനോട് എട്ട് പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്പൈസ് ലെവൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ല ഒരു തക്കാളി ആ ഒരു സൈസിൽ തക്കാളി എടുത്തിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഇനി ഇത് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതാ ബീഫ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം ഒരു കിലോ ബീഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബീഫ് നമുക്കിവിടെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് വലിയ സൈസുള്ള സവാളയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ടു ആറ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാല് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ബിരിയാണി പല മെത്തേഡിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫ് ബിരിയാണി പല മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊതുവേ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ബീഫ് ആദ്യം വേറെ വേവിച്ച് പിന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം ഒറ്റ ട്രിപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ നാല് വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ബിരിയാണി മൊത്തത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആറ് വലിയ ഉള്ളി വേണം അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ദം ഇടുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ആദ്യം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിക്കുന്നത് ഉള്ളി വേഗം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളിതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേഗം അടിയിൽ പിടിക്കും അങ്ങനെ ഓയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അടച്ച് വേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അടച്ച് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഉണ്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഉള്ളിലേക്ക്
वीडियो स्टार्टिंग पर ना बिर्याणी मसाल बीफ मसाल इन उपयोगा इन बिर्याणी अब नाम उपयोग साधारण पौडेस अब कोरियाड पौडर यूस अब मलपुड़ी अब रेर टेबल स्पूण उपयोग वलिए जीरक अब अर टेब यूस वे काल टेब उलव उलव पुड़ा वे पुड़ी इटो ग्रैंडर पड़े नम्बर तक वेवा वेट क्लोस वेटो या वीडियो का मिस्सा फाइव मिनट नमक वेवीच तुम्हें समय नाचल पौडेस इंप नमक मिक्स इन इतने मसाल पड़ी अदान अब कंप्लीट इन नमुक आवश्यक उपड़कना नरते सवाड़े उपाने वे उपल अवश्य उपड़कना इची की वे उपड़ा वे नक्स्ट तैर तैर काल कप कट एल मुड़ नोल बीट नामिदे वे आडा वे आड् और आवश्यव बीफिल आवश्यक वे इकोम अब तैर नामिदे नोल मिक्स फाइनली नामिदे इलेगा इटक ना वीडियो स्टार्टिंग कटे रू कईपीडी इलेग अर कईपीडी इलेग इन ना यूस अदक इलेगर इन मिक्सूडी अब क्लोस रू वि वे वेविका रू विसल या मुकाल वेव आव वेविक फ्लैम और मीडियम फ्लैम अब नमर टू विस वेट ईर टाइम ना अरी वेवीचान वे अड़पत वे मेषरमेंट नोकीो वे कुछ वे तेपा वैच् नमु आवश्यक उपड़क ना ऐल पड़ी चेरी कष्ण कट पे मूं टू ना करियापू इधर अब तेक समयत नमुक अरी वे अर कहु वृति शेष मिनट नर ना वेड़ेंगे यावड़े अरी रोस् कम निरीो बिर्याणी की उपयोग अदा मे अब या अरी इवे मूं कपड़ी इन कहु वृति और अंजु मिनट नर वे वृति वे साधा वे चूड़ वे इन नमुक वे तेम ड्रेन इटकना अब वे तेज नोल वेटी तेक इमर क्यों कूड़ी आड्डी अरी नोल विटे नमुकिदे नारंगा नीर आड्डी या टेब नारंगा नीर इतना करक्ट ईर टाइम अरी इटकेंद अब याटक इन अरी ना वेवीच अटच वेवीच मुकाल वेव वे वेवीच मेरते नोए प्रशर कुक बिर्याणी मसाल अवे रेडी आईटे रू वि कई स्टीम पेम तौर नोक का रेडी आईटे या बीफ कंप्लीट नमु कुटे और मुकाल भाग कुया मे अब इत नोल कुटें और मुकाल भाग कुटे इन नाम दम इन समय बाकी कुटे क अब इत कुटे इन नमक और पणि कूड़ी बाकी अदूरी तेपीण तेच समय और टीसपूं गरम मसाल इोले इटकान अब इत्रु इत ना बिर्याणी मसाल रेडी आई नम क्लोस ना चोर कड़क चोर वेंद वन इतना वेविक मुकाल वेव आव समय नमी ऊटीएक ई वे कंपूम इंप वेव करक्ट आयो या वेगम ऊटीमाटी इन नमु दमिड़ा वेट वे कुछ क्यों कूड़ी वे या पर कुछ सवाड़ पुरीन अब अदा रू वलिए सवाड़ पुरी कूट कुछ मंडिपरी इतमकूरी ना पुरी अब इतु इन नमक दमिड़ा अदाणी मेन प्रोसीज अब अभी ना बिर्याणी मसाल कुछ ग्रेवी चुनाव बीफ पीसस मे दमिड़ा प्रोसीज पलर् पल रीतील चलवे मसाल मिले कंप्लीट चोरीटे दमिड़ा इष्टम अब यानि कुछ ग्रेवी कुछ चुनाव पीसस् बीफ मे लेयर लेयर रईस अब आदते लेयर रईस इटकाना 
ആദ്യത്തെ ലെയർ ചോറിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് റൈസിൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗരം മസാലയാണ് അത് ചിലവർക്ക് ചോറിൽ ഇടുന്നത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇടണ്ട അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു നുള്ളു മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇനിയും ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഞാനത് കംപ്ലീറ്റും ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചോറും ഇട്ട് കവർ ചെയ്യാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും റൈസിൻസും കശുവണ്ടിയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു കൈപ്പിടി ഇലകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല അതായത് ഒരു നുള്ളു ഗരം മസാല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാളയും കശുവണ്ടിയും എല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്ത നെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി ഇനി നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത പഴയ പാനോ അങ്ങനെ വല്ലതും വെക്കാം അപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടിപൊളി ബിരിയാണി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ സ്മെല്ല് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബീഫ് ബിരിയാണി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സെർവ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല ചോറ് സെപ്പറേറ്റ് മസാല സെപ്പറേറ്റ് സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒട്ടും ഫ്ലോപ്പ് ആവാത്ത ഒരു കിഡിലൻ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് So see you in next video till then take care and bye bye